世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。很久没回桃林了，该回家了。我不想家，我想十三，还有花烟，我不回桃林。想来我桃林撒野是吧？一千多虑了，是林夕说他思念家里，特地回来的。<笑>你还不要给我灌迷魂汤！她是我女儿，我还不知道她心里讲的是什么。给我过来，给我过来！哎、这是我桃林自己酿的酒，战神觉得味道如何呀？不错。战神如果喜欢的话，待会儿回去带点回去。你先下来大方。这个世上很多东西我都不看重，唯有女儿是我曾经欠的债。你先将来有许多日子要还债。林夕的身世，本尊都知道了。大师，你这是什么意思？我怎么听不明白呀？林夕不是你的亲生女儿。五万年前，你是在幽都山外捡到她的。当年幽都山一战，有人将她遗弃在战场之外。魔君即将封印之时，妄图借由她的身体，藏匿本命元神。本尊虽然保住了她一命，击退魔君。而魔君夺舍失败，但却将最后一丝魔力注在他身体之内，所以灵犀自幼便有神魔之力，又能够唤醒本尊与魔君的本事。而你早就知道此事，所以你故意喝酒误事，逃离天宫，来到桃林避世。那又如何？天宫要是知道了。灵犀会有生命之危。战神，你想怎样？
，让他留在桃林，就像这五万年间一样。还能和以前一样吗？只怕至死，桃林清景不在了吧。能避一日算一日，本尊会保护他的。多谢战神。初，我去幽都山寻访师弟，结果先看到的是那个孩子。当时我也看到你了，只是你神魂俱离，已经死得彻彻底底。所以说，我就先把你放在那儿，我先去救。无妨，救下他便是了干嘛呢？你说我爹跟神尊在干嘛呢？谁知道？去就去，打架去，反正不打你。打架打架，你就知道打架。你当是你啊，神尊才不会跟爹打呢。他倒是敢，他要是动师傅，先过我这关。哎，山鸟，你老实说，是不是惹了什么祸，被福玉念赶出来了？我跟你说，神尊看中我，看中的不得了，根本不能一日不见我。这次归家探望他都不愿，还是我再三请求，他才决定亲自陪我回来的。真的假的？嗯。神尊，随我来。桃林清幽很适合你。我不喜欢清幽，我就喜欢浮云殿。你要成器些，潜心修习，谨言慎行，别让你爹担心。嗯，神尊，灵溪跟你回去之后，定会努力修习。呃，我还会乖乖的陪在你身边，这样我爹就不会担心了。会用了吗？什么？天衡神杀。哦，你说这个啊？我觉得，他好像是这世间最没用的法器了。他除了能变眉，跟变影，好像也没有什么别的用处了。我又不去凡间变戏法。不是神器没有用，是你不会用。那我指望他，还不如指望神尊你来的实在呢。我教你吧，当真？嗯。气沉丹田，脚底生根，凝神聚力，冲！师师师尊，我不是故意的。没关系，他已认你为主了。再试一次。以意理气，以气催力，心里想的是什么，它就会变成什么。冲！收！你心里念的是剑，它就是剑。念剑。
，意念就是一切。你要勤加苦练，心无杂念。嗯。以后本尊不在的时候，你就可以自己保护自己。神尊，你是要走了吗？你是要离开我了吗跟你在一起，沈尊，你是喜欢我的，对不对？你起码，起码有一点点喜欢的，对吧？对不对，沈尊？不然当初在大殿上，你为何就护着我，还把我留在浮云殿中？沈尊，我到底是怎么了？我是哪里惹你不开心了吗？你为何要把我丢在冰屋子里啊？现在又想把我扔回桃林？本尊不喜欢你，你年纪太小，法力太弱，与本尊并不匹配。你以后就留在桃林。不要再来天宫。随你小河，随你翻唱歌。沈尊，你不是真心的，对不对？你看，只月淡淡，任凭海水倒灌，也绚烂。梦的两端，你向我走来。是不是酒神欺负你了？我找他算账去。程爷，你干什么？给我过来！嘿嘿嘿嘿，乖女儿，怎么了？神尊走了。走了便走了，你哭什么呀？他说他不喜欢我，他不要我了。他不要你，爹要你啊！你这么好，谁不要你？神就是没有眼光。酒神他不喜欢你，那他就是睁眼大瞎子，那咱也不喜欢他。可是爹，我喜欢他。好好好好，喜欢，喜欢。可他不喜欢我大半夜你不睡觉，你在这干嘛呢？你啊！吹牛吹的太过，牛吹跑了吧？还说特意回来陪你探个亲，你个傻鸟还真敢说啊！啊！我现在心情特别不好，你最好不要惹我，否则我就去告诉师姐，当年她那些莫名其妙被炼坏的丹药到底是因为什么？你，切！
，谁愿意搭理你啊？不管你了，走吧。沈鸟，有些事儿啊，真的不能强求的，你一厢情愿也没用。就算是凡人，现在也不行强娶那一套了，更何况人家一战神。好，就算人家不讲究门当户对，对吧？那起码也得差不多点吧。你看看那家伙，九成。活了十几万年呐，九天之上，六界之中，战力最强的死战之神。你呢，修了几万年的一个地仙，再过几万年，人家没准修得个大圆满，与天地同寿。你估计都作画了，你配吗？你什么意思？我的意思就是。你们不是很配啊！你要成器些，潜心修习，谨言慎行。你年纪太小，法力太弱，与本尊并不匹配。你以后就留在桃林，不要再来天宫。难道就因为这个？啊！云峰上人，你这是又来找青瑶一番了。云峰上人青瑶医馆，青瑶医馆，青瑶医馆，人心人数，云峰实在佩服。青瑶医馆，青瑶医馆，青瑶医馆，青瑶医馆，我是专程来向你道歉的。哎呀，青瑶。我回想了一下，五万年前那件事情，确实是我不好。我，我没想到那人会是你的亲人呢。啊，当然了，不管死的是谁，死了多少人，确实都是我错了。青瑶，我是真心悔过的，你总得给我个机会吧。啊，青瑶，人都已经死了，你要我怎样啊？没人让你怎么样。云峰上神，既然你都已经知道了，作为死者的故人，我不想再看到你，请你离我远一点。
。你什么时候来的？从你开始跳舞我就来了。什么跳舞啊？我在练功，懂不懂？什么都不懂。你快走，快走，快走，别耽误我练功。要不是师傅叮嘱我在这跟着你，你以为我愿意在这看你这只笨女？我就不信我自己一个人练不成。你练成给我看看。走，我可跟你说啊，刀剑不长眼，我不敢保证我伤不到你。走就走。今日抓的五万岁女仙都在这儿了。你们再动，信不信我把你们砍了？天族近来不断有女仙失踪，弄得人心惶惶。二位可有对策？回禀天君，臣日前已经注意到，已派开阳前去探查。嗯，如此便好。师兄真是神机妙算，什么事都能想到前面。我之前是怎么跟你说的？我要你收起杂念。严谨对待此事，严加看管幽都山的一切动静。你把我说的话全都抛脑后了。我听师兄的话了，已经通知了山灵组。然后呢？嗯，你明知山灵族君臣不和，国事都由那位国师操控，那个人又是正邪难辨，你去通知一声就完事了？我，我，你多大了？还如此不知轻重，师兄教训的是，是我大意了。我观那位青瑶衣冠颇有忍者之风，常到凡间行走，行医施药，怜悯苍生。而你，却如此被待，我看连他，都看你不起。神尊。上神，嗯，女仙的事调查清楚了吗？末将无能，是何人所为，现在还不确定。不过末将发现一件事情：被抓的女仙，她们都有一个共同点。什么共同点？她们都五万岁整寿。五万岁整，什么意思？啊？神尊
，是否让属下继续查探？不必查了。通知天宫战部诸将，率领其手下，加紧巡查各地，莫让此事再度发生。另外，加派人手，将幽都山各大要害给本尊围剿。是。才刚醒来就这么不安分，师兄，真的是魔族吗？可需要我去做些什么？你留在这儿，就是帮了大忙师兄在这赏月呢，今夜的月色真好看。好了，师兄，我是来向你认错的，我是真的知错了，之前也确实是我太大意，我没想到他们动作会这么快，这一个小小的众号竟然能翻出这么大的浪来。以后我会跟着开阳、韩章他们，任他们差遣，他们让我去哪儿我就去哪儿。让我干什么我就干什么，绝无二话。师兄，我真的知错了，我也很可怜的，这几日到处被人嫌弃。我，云峰啊，你是上神之身，是天宫中的主神之一，这六界之中，论武力，胜得过你的人已然无几。你有这样的天赋。又有师傅的指点看重，你应该肩负这样的责任。比如这一次，你若听我的话，或许那些女仙就不会出事。我知道你从小就随性，贪玩好动，不爱受约束。是我在幽都山出事之后的那些年，方才有了点进展，进了上神之位。但既在其位，当尽其责。你我生来便是神族，又拜在师父的门下，这份缘分若不珍惜，就不配活在九重天上，受亿万众生的一炷香火。我知错了，师兄。我也没想到会这样。这些年，天宫战部的事情，都在天雷老头手上，什么事情都轮不到我去管，我也懒散惯了。不过你放心，我以后不会了。你知错就好。我也知道人的性子，不是一日可以转过来的。但是，你要直视自己的错误，不要得过且过，儿戏一般。这六界苍生不分贵贱，你生而为神，要明白这一点。是，师兄。师兄，这几日你不在，就连这九天上的云彩都变得不好看了。你不知道啊，在这过去的五万年里，我连喝酒都不敢喝醉了，生怕像以前那样喝多了，没没人替我照着。师兄，我就是觉得你太累了，从小就累，所以我不想活得像你那样。你说我们这些做神仙的，活得都不能快乐随意，那些凡人，他们求仙问道，终其一生，更没什么意思了。不论是做人还是做仙，都不能只求个开心顺意，求个心安，那也便够。开心还是要的。要不然就太无聊了。你看，灵犀就挺好的。自从他来了你这之后，你都变得活泛多了。哎，今天怎么没见着他呀？他下界去了。哦，那他就是去看他父亲了。既然你把他放走的话，就说明他没有问题。嗯，挺好，挺好。哎，等他探完亲，我去接他回来吧。他一只小丹鸟
无功无品，何德何能让你这个上神去轻盈啊？哎，虽然他是一只小丹鸟，但是他能逗乐你，这就是他天大的功劳。那是四海的宝贝，随他挑选取用，我都给他弄过来。而且我这上神也没什么正经事可做。去一趟桃林，还能找乐伯讨两壶酒喝。谁说没有正经事做啊？我刚才跟你说的话都白说了。师师兄，你不是都计划好了吗？师兄一出手，自然很快就解决完了呀。那之后我又无事可做了。师兄，咱俩从小就在一起长大，你要有什么心事的话，你都可以跟我说呀。谁跟你一起长大？啊？是我将你带大。啊<笑>，差不多，差不多。哎，哎，你看小时候，你就总领我去那山顶上，啊？有吗？有啊。你带他们四处查看，守住各个出口，若有异动，千万不要轻举妄动。是，走。你在这等我。过去。没事吧？撤。多谢仙君相助，不知仙君你是桃林哪一族的？改日必登门致谢。我乃昆仑山王母座下仙使，途经此地罢了。就像你们也是凑巧，登门就不必了。那妖魔不知是否还在附近，你们还是速速的离去吧。那多谢仙君了，你也多加小心。快走吧，走，小心点。看来那两个妖货是跑了呀，还是不能误了王母的宴席呀、啊？白泽寿，乌婉，乌婉。你有没有看到一只小白狗，大概这么大，我养的。白胡子，白胡子抱走了，不会是刚刚那位上仙吧？他是哪儿的来着？昆仑山，昆仑山。走。
你们来自何处？我来自青丘，我来自天宫，我们来自桃林。你们赶紧回去吧。多谢上神。走走走。洛伯为何在此？这个妖孽居然擅闯我桃林，我可不愿在桃林跟他争斗，故意他来此喽。你在这儿，林夕现在可一个人在桃林，他们现在正在抓五万岁的女仙。哦，谢了，我这就回桃林。先抓不着了，现今浮云殿出手，九臣亲自下界，属下。义父，水月鼎的线索已经断了，我敢保证，那东西就是浮云殿的人盗的。但是九臣死活不认账，孩儿也没有办法。九臣，属下办事不力，请按住责罚。只要本座修复魔刀，便是九臣亲旨，本座也不怕的。可是水月鼎，修复魔刀，不只就水月鼎一个办法。魔刀是上一任魔君做起击鼓之城，没有水月鼎，还有吞天兽。可上哪儿寻找吞天兽啊？本座之道。神尊，幽都山可有异动？属下发现有一股魔气向西北方向飘去。啊，神尊，魔君坐骑吞天兽，今日在化生池炼化，不久便会散尽骨血。西王母特意邀请诸仙前去共睹盛世
这么多人啊！我还是从后山试试吧。这后山果然没人。明月呀、啊，你这当了国主，竟真是忙起来了。一晃数百年都没个音讯。是啊，一晃数百年都过去了。是我的不是，以后定常来昆仑陪王母说说话。嗯。启禀王母，战神到。战神，快，快有请。是
翻开心口真实的血肉。多少次对镜相拥，转眼又惺忪，将如今的。